ஹலோ ஆஸ்பிரன்ஸ் வெல்கம் டு சத்யா ஐஎஸ் அகாடமி மை செல்ஃப் பிரியதர்ஷினி லாஸ்ட் எக்கனாமிக் வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ஆர்பிஐயோட கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் அதாவது குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் அதுக்குள்ள இன் டீட்டெயிலாக நம்ம ஒவ்வொரு டெக்னிக்ஸும் நம்ம வந்து பார்த்து முடிச்சிருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து வாட் இஸ் ஃபிசிக்கல் பாலிசி அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி ஓகேங்களா நம்ம சிலபஸில் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் ஆர்பிஐக்கு அப்புறம் நம்ம கொடுத்துருக்க விஷயம் வந்து மானிட்டரி அண்ட் ஃபிசிக்கல் பாலிசி அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபிசிக்கல் பாலிசி அப்படின்றது வந்து நம்ம நிதியியல் கொள்கை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இது யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் விச் இஸ் யூனியன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மானிட்டரி பாலிசி அதாவது வந்து பணவியல் கொள்கை இதை வந்து யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் ஓகேங்களா அதாவது ஆர்பிஐ ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆர்பிஐ பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்ததுனால ஆர்பிஐ ரிலேட்டடாக வர மானிட்டரி பாலிசியை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வீடியோலும் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் ஃபிசிக்கல் பாலிசி அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு மானிட்டரி பாலிசி அதாவது மானிட்டரி பாலிசினா என்ன அது ஆர்பிஐ எப்படியெல்லாம் வந்து நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க எதுக்காக நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க இப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஒரு எக்கானமியில் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அது வச்சு தான் நம்ம வந்து எதுக்காக இந்த மானிட்டரி பாலிசி வந்து கொண்டு கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அந்த மானிட்டரி பாலிசியை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட எக்கானமியில் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம அதனால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் எக்கனாமிக் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை இதை வந்து பிஸ்னஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து ட்ரேட் சைக்கிள் ஓகேங்களா ஸோ வந்து வணிக சுழற்சி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபோர் ஃபேஸஸ் இருக்கு ஓகேங்களா அதில் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பூம் அது கடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா ரெசெஷன் டெப்ரெஷன் ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த பூம் அப்படின்றது என்னென்னா பூரிப்பு கட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பூமில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபேவரபிள் ஃபேஸாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் என்னென்னா மணி சப்ளை இங்கே எப்படி இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா மணி சப்ளை இப்போ நம்ம கையில் பணம் அதிகமாக இருந்தாலே அது மார்க்கெட்டில் என்னவாக தான் போய் நிற்கும் அப்படின்னா டிமாண்டாக தான் போய் நிற்கும் ஓகேங்களா இப்போ என் கையில் இன்னைக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கிறதுக்கும் ஒரே நாளில் தௌசண்ட் ருபீஸ் என் கையில் வந்து இருந்தால் இந்த ரெண்டுக்கும் வேரியேஷன் இருக்குமா இருக்காதா ஓகேங்களா அப்போ என் கையில் மணி வந்து அதிகமாக இப்போ ஆப்வியஸாக நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் என்னெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து யோசிப்போம் இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு அப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற பணம் எல்லாமே மார்க்கெட்டில் என்னவாக தான் போய் நிற்கும் அப்படின்னா டிமாண்டாக தான் போய் நிற்கும் அப்போ பூம் அப்படின்றது அந்த ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்குன்னா மணி சப்ளை எக்கானமியில் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஆப்வியஸாக நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அந்த டிமாண்டை மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு சப்ளையும் எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறப்ப நமக்கு என்னென்னா சப்ளை அதிகமாக இருக்கணும்னா எனது ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ நமக்கு என்னது எம்ப்ளாயீஸ் அதிகமாக வந்து என்கேஜ் ஆவாங்க அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் எக்கானமியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்ரி திங் இஸ் இன் ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் எக்ஸப்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகும்னா பொருளோட விலையும் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் எக்கானமியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் பண வீக்கம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எப்பயுமே வந்து ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னா ஒரு அட்மோஸ்ட் இந்த மேக்சிமம் ஸ்டேஜ் இருந்ததுன்னா கீழே ஒரு லோவர் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த பூமுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா அதிலிருந்து ஒரு பின்னிறக்கம் கீழே இறங்கி வர ஸ்டேஜ் தான் நம்ம வந்து ரெசெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல என்னென்னா அப்படியே எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா மாறும் மணி சப்ளை கம்மியாகும் டிமாண்ட் கம்மியாகும் சப்ளை கம்மியாகும் அப்போ ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு என்ன ஆகும் கம்மி பண்ணுறதுனால எம்ப்ளாய்மெண்ட் நமக்கு குறைஞ்சிரும் இப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ இங்கே பொருளோட விலையெல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகும்னா டீஃப்ளேட் ஆகும் டீஃப்ளேஷன் ஓகேங்களா பண வாட்டம் மன காலமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் எக்கனாமிக் சைக்கிள் ஓகேங்களா ஒரு எக்கனாமி
இருக்காது ஸோ எந்த ஒரு டிமாண்டும் இருக்காது டிமாண்டே இல்லைன்னா அங்கே சப்ளை நடக்குமானா இருக்காது அப்போ இந்த இடத்துல என்னன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரொம்ப பீக்ல இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பிரைவேட் செக்டர்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன்றுமே இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல யார் தான் வந்து முன்னாடி வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்னால மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து அட்டோனமஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் தானாக வந்து முன் வந்து தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த டிப்ரெஷன் ஸ்டேஜ்ல இருந்து நம்மள என்ன பண்ண முடியும்னா திருப்பி ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டிப்ரெஷன் அந்த டிப்ரெஷன்லயும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ட்ரஃப் அப்படின்னு சொல்றோம் அதை வந்து தமிழ்ல தொட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இப்போ கவர்மெண்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லலன்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாம என்ன பண்றது நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இது மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கொடுக்கறது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம நினைப்போம் கவர்மெண்ட் எவ்வளவோ ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வராங்க ஸோ இது வந்து தேவையில்லாதது அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணா கூட இது வந்து நிறைய செக்டர் ஆஃப் பீப்புளுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தேவைப்படுற விஷயமா இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப மொத்த எக்கானமியே நமக்கு வந்து டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறப்ப எந்த ஒரு மணி சப்ளைமே இல்லைன்றப்ப இப்ப கவர்மெண்ட் தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒண்ணுமே நம்ம பண்ணலன்னா கூட கூப்பிட்டு ரேஷன் கடையில கொடுக்குறாங்க இல்லையா மாசம் ஆயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்றது சும்மாவே பப்ளிக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க கையில பணப்புழக்கத்தை வந்து இனிஷியேட் பண்றது ஓகேங்களா அப்படி பண்றப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸா மக்கள் கையில பணம் வரப்ப அது மார்க்கெட்ல என்னவா போகும் டிமாண்டா போகும் ஓகேங்களா இப்ப டிமாண்ட் வந்துச்சுனாலே அங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம அதுக்கு சப்ளை பண்ணணும் சப்ளை பண்ணணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்ப வீட்டுல இருந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் திருப்பி எங்க போவாங்க ஃபேக்டரிக்கு போவாங்க எகெயின் அந்த எக்கானமி வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிப்போம் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி நமக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் ரெக்கவரி டிப்ரெஷன்ல இருந்து இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுல இருந்து அப்படி கிராஜுவலா நமக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகி எகெயின் அது எங்க போகும் போம் ஸ்டேஜ்க்கு வந்து போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப மெயினா ஒரு எக்கானமில வந்து இந்த நாலு பேசஸ் தான் பூம் அப்படின்றது இட் இஸ் அட்மோஸ்ட் பீக் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிப்ரெஷன் அப்படின்றது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல வரதா என்னன்னா ரெசிஷன் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப எக்கானமில மணி சப்ளை அதிகமா இருந்தா அது எங்க லீட் பண்ணுது அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷனுக்கு லீட் பண்ணுது இதே ஒரு எக்கானமில மணி சப்ளை நமக்கு குறையிறப்ப அது என்ன லீட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டீஃப்ளேஷன் ஓகேங்களா பண வாட்டம் அப்ப இந்த இன்ஃபிளேஷன் அண்ட் டீஃப்ளேஷன் இந்த ரெண்டும் எப்படி நமக்கு சைக்கிளிக்கா மாறுது இப்ப நம்ம அங்க பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு சுழற்சி அதை வந்து நம்ம பிரிச்சு வந்து போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப வந்து நமக்கு எக்கானமி பூம்ல இருக்கிறப்ப நமக்கு என்ன இருக்கு ப்ராஸ்பரிட்டி ஆர் இன்ஃபிளேஷன் இருக்கு இதே வந்து ஒரு எக்கானமி வந்து நமக்கு டிப்ரெஷன் இப்ப வந்து ரெசிஷன் போறப்ப நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா டீஃப்ளேஷன் வந்து நடக்குது பண வாட்டம் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அப்ப அந்த இன்ஃபிளேஷன் அண்ட் டீஃப்ளேஷன் இந்த சைக்கிளை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இப்ப இன்ஃபிளேஷன் இதை வந்து டிஸ்இன்ஃபிளேஷன் சொல்றோம் எகெயின் கீழே வருது வந்து டீஃப்ளேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ டீஃப்ளேஷன்ல இருந்து நம்ம ரெக்கவர் ஆகுறதா வந்து ரீஃப்ளேஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான தமிழ் வேர்ட்ஸ் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்றது பண வீக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் டிஸ்இன்ஃபிளேஷன்றது மீல் பண வீக்கம் டீஃப்ளேஷன்றது வந்து நம்ம பண வாட்டம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஸோ இப்போ இந்த சைக்கிள்ல இருந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெண் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டோட பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறதா வந்து இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் நார்மலா வந்து ஒரு பெண்ணோட ரேட் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அது திடீர்னு வந்து நமக்கு ஒரு பிப்டீன் ருபீஸ் ஒரு பெண் அப்படின்னு வந்து சேம் பெண் ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு நம்ம நார்மலா எப்பயுமே வாங்கக்கூடிய பெண் வந்து திடீர்னு நமக்கு பிப்டீன் ருபீஸ்க்கு வந்து நமக்கு சேல் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை என்னன்னு சொல்லலாம்னா இன்ஃபிளேஷன் அந்த பொருளோட விலை என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு அதிகம் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபேஸ் தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம்னா இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்
சோ அப்ப இந்த இன்ஃபிளேஷன் விசஸ் டிஃப்ளேஷன் நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோ ஒரு எக்கானமில இன்ஃபிளேஷன் டிஃப்ளேஷன் ரெண்டுமே என்னதுன்னா ஈவில் தான் ஓகேங்களா ஈவில் அப்படின்றது தீங்கு ஒரு எக்கானமில இன்ஃபிளேஷன் பண வீக்கம் ஆகட்டும் டிஃப்ளேஷன் பண வாட்டம் ஆகட்டும் ரெண்டுமே என்னதுதான் ஈவில்ஸ் ஆஃப் எக்கானமின்னு தான் சொல்றோம் ஓகேங்களா இதுல ரொம்ப அதிகமான ஒரு பாதிப்பு எது ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷன் பண வீக்கம் எதனால அப்படின்னா இப்போ ஒரு பொருளோட விலை அதிகரிக்கிறதா நம்ம இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம வந்து ரீசன்ட் டேஸ்ல டொமேட்டோட விலை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப அப்நார்மல் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இல்லையா ஸோ இதனால அதிகமா பாதிக்கப்பட்டது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கன்சியூமர்ஸ் ஸோ ஒரு கண்ட்ரில ப்ராடக்ட்ஸ நுகர்வோர் கன்சியூம் பண்றவங்க தான் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப அதிக குவான்டிட்டியில இருப்பாங்க அதை ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்க எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா கம்மி குவான்டிட்டியில இருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ ஒரு பொருளோட விலை ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா அதிகரிக்கிறப்ப ரொம்ப காமன் பீப்புள் சாமானிய மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயங்கரமா அஃபெக்ட் பண்ணப்படுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டிஃப்ளேஷன் நமக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தாதானா அதுவும் தான் ஏற்படுத்தும் ஏன்னா அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஈவில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் பட் இன்ஃபிளேஷனை கம்பேர் பண்றப்ப டிஃப்ளேஷனோட தாக்கம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சில பகுதி மக்கள் பகுதின்னு சொல்றத விட ஒரு சாரார் ஓகேங்களா சம் செக்டர் ஆஃப் பீப்புள் அதாவது வந்து யாரெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்களோ இப்ப இந்த ஒரு பெண்ணோட விலை எனக்கு குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா இதை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் இதுல அஃபெக்ட் பண்ணப்படுவாங்க ஓகேங்களா இதை கன்சியூம் பண்றவங்க இதை அஃபெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க பட் ஒரு பொருளோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆகுறப்ப கன்சியூம் பண்றவங்க தான் மேஜரா வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கன்சியூமர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா லார்ஜ் குவான்டிட்டியில இருக்கனால நம்ம மோர் கான்சென்ட்ரேஷன் எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷன் ஓகேங்களா அப்ப இன்ஃபிளேஷனா என்ன அதுல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு என் எதெல்லாம் வந்து இன்ஃபிளேஷனை காஸ் பண்ணுது இன்ஃபிளேஷனால என்ன விளைவுகள் அதை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்துகிறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து ஃபோர் கம்மிங் ஸ்லைட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஏன் இன்ஃபிளேஷனுக்கு நம்ம இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்து இதை சொன்னேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்றது பெருவாரியான மக்களை என்ன பண்ணுது அஃபெக்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பிஃபோர் இன்ஃபிளேஷனுக்குள்ளே டீப்பாக போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஃபிளேஷன் டிஃப்ளேஷனோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்னன்னா இன்க்ரீஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் லெவல் தான் நம்ம வந்து இன்ஃபிளேஷன் சொல்றோம் இதே பிரைசஸ் வந்து நமக்கு ஸ்டெடியா நமக்கு குறைஞ்சிட்டே வந்ததுன்னா அதுதான் நம்ம டிஃப்ளேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்ஃபிளேஷன் டிஃப்ளேஷன்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மணி வேல்யூ இருக்கு இல்லையா வேல்யூ ஆஃப் மணி அது வந்து இன்ஃபிளேஷன்ல என்ன ஆகும் டிஃப்ளேஷன்ல என்ன ஆகும் அப்படின்றதான் ஓகேங்களா ஸோ பொருளோட விலை அதிகரிக்கிறது இன்ஃபிளேஷன் சொல்லுவோம் அந்த அதே இன்ஃபிளேஷன்ல மணி வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்மியாகும் மணி வேல்யூ நமக்கு கம்மியாகும் இதே டிஃப்ளேஷன்ல நமக்கு மணி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா எப்படி ஒரு பொருளோட விலை அதிகமாகிறப்ப எனக்கு எப்படி மணி வேல்யூ வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா இதே இந்த டொமேட்டோ எக்ஸாம்பிளே நம்ம எடுத்துக்கோமே ஒரு ஒன் கேஜி ஆஃப் டொமேட்டோ வந்து நமக்கு டென் ருபீஸ்க்கு நம்ம சேல் பண்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்க இங்க எப்படி இருக்கு பிரைஸ் வந்து ரொம்ப நார்மலா இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு கிலோ வாங்குற இடத்துல நம்ம ரெண்டு கிலோ கூட நம்ம வாங்கிட்டு வருவோம் ஓகேங்களா இதே வந்து இன்ஃபிளேஷன் டைம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் கேஜி அல்மோஸ்ட் என்னது ஹண்ட்ரட கிராஸ் பண்ணி நமக்கு வித்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஒன் கேஜி வாங்குறது கூட நம்ம ரொம்ப யோசிப்போம் ஓகேங்களா அப்ப நம்ம கையில காசே இருந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ப்ராடக்ட நம்ம வாங்க மாட்டோம் வாங்குறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்போம் அப்ப அந்த இடத்துல மணி இருந்தா கூட நம்ம அதை என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறோம் வாங்க மாட்டேங்கிறோம் அப்ப அந்த அமௌண்ட் இருந்துமே என்னது அது இட் இஸ் வேல்யூலெஸ் ஓகேங்களா சோ அப்ப இன்ஃபிளேஷன் டைம்ல நமக்கு மணி வேல்யூ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆயிடும் டிஃப்ளேஷன் டைம்ல மணி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனா பொருளோட விலை நமக்கு எப்படி ஆயிரும் டிக்ரீஸ் ஆயிரும் ஓகேங்களா இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம கிளியரா இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபிளேஷனுக்குள்ள நம்ம அப்படியே டிராவல் பண்ணணும் ஸோ வாட் இஸ் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒரு குட் ப்ராடக்ட் ஏதாவது ஒரு
கரன்சி அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோட் ஓகேங்களா அப்போ பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் கரன்சி எனக்கு குறையுது இன்ஃபிளேஷன்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப என்னால ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எடுத்துட்டு போய் முன்னாடி ஓகேங்களா இப்ப சொல்லுவாங்களா நம்மளோட எல்டர்ஸ் தாத்தா பாட்டி அவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல எங்க காலத்துல எல்லாம் ஒரு ஐம்பது பைசா எடுத்துட்டு போய் நாங்க எவ்வளோ பொருள் வாங்கிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஐம்பது பைசா நம்ம மார்க்கெட்ல அவைலபிளாவே கூட இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன் ருபி அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் குவைட் நார்மல் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்போ இப்ப ஐம்பது பைசா போய் என்னால நிறைய வாங்கிட்டு வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா அது ப்ராக்டிக்கலா பாசிபிளானா இல்லை ஓகேங்களா அப்போ இதுதான் வந்து இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் கரன்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நார்மலா இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எடுத்துட்டு போனா நம்ம நிறைய பொருட்கள் வாங்கிட்டு வரலாம் ஓகேங்களா இது இன்ஃபிளேஷன் டைம்ல இப்போ ரீசெண்டா சேம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எடுத்து போனா என்னால ஒன் கேஜி ஆஃப் டொமேட்டோ கூட நம்மளால வாங்க முடியாத நிலைமை இருந்துச்சு ஓகேங்களா அப்ப அந்த கரன்சியோட வாங்கும் திறன் ஓகேங்களா அப்ப நூறு ரூபாய்க்கு நான் முன்னாடி ஒரு பேஸ்கெட் ஃபுல்லா திங்ஸ் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கும் இதே இன்ஃபிளேஷன் டைம்ல பொருளோட விலை அதிகரிக்கிற டைம்ல நான் போயிட்டு அந்த ஒரு பொருளை மட்டும் வாங்கிட்டு வரக்கு அந்த குவான்டிட்டி டிஃபர் ஆகுதா ஸோ அதுதான் வந்து என்னன்னா பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் கரன்சி அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த நூறு ரூபாய்னால என்னால நார்மல் டைம்ல எவ்வளவு பொருள் வாங்க முடியுது இன்ஃபிளேஷன் டைம்ல என்னால எவ்வளவு வாங்க முடியுது அப்படின்றத பொறுத்துதான் ஸோ அப்போ ஆப்வியஸா கூட்ஸ் ஓட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் கரன்சி நமக்கு என்ன ஆயிடும் குறைஞ்சிரும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து மணி வேல்யூ டிக்ரீசஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டும் என்னன்னா இன்ஃபிளேஷனோட டெஃபினேஷனா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டூ மச் ஆஃப் மணி சேசிங் டூ ஃபியூ கூட்ஸ் ரொம்ப கொஞ்சம் பொருட்களை நிறைய காசு கொடுத்து நம்ம வாங்குறது தான் வந்து இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் அப்னார்மல் டிக்ரீஸ் இன் பர்ச்சேசிங் பவர் இப்ப நம்மளோட வாங்கும் திறனோ இல்ல கரன்சியோட வாங்கும் திறனோ குறையறது அப்னார்மலா நமக்கு வந்து குறையறது நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு இன்ஃபிளேஷன்ல என்ன ஆகுது வேல்யூ ஆஃப் மணி நமக்கு குறைஞ்சிருது ப்ரைசஸ் நமக்கு என்ன ஆயிருது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷன் இந்த பண வீக்கத்தை எப்படி நம்ம வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஸ்பீட் வேகத்தின் அடிப்படையில் எவ்வளோ வேகமாக நமக்கு வந்து அந்த ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம இந்த டைப்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா க்ரீப்பிங் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஸோ இது வந்து என்னன்னா தவழும் ஓகேங்களா இதை வந்து ஒரு குழந்தையோட நம்ம வந்து இன்ஃபிளேஷனை வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பேபியோட ஸ்டேஜஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க தவல் வாங்க அப்புறம் அப்படியே இன்ஜெக்ஷன் நடப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ஓடுவாங்க நெக்ஸ்ட் அப்படியே தாவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த இன்ஃபிளேஷனை நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்ரீப்பிங் இன்ஃபிளேஷன் அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப மைல்டா மாடரேட்டா இருக்கும் ஓகேங்களா அது நமக்கு வந்து அந்த ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதே நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாத மாதிரி ரொம்ப மைல்டா மாடரேட்டா ஒரு பொருளோட விலை நமக்கு என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்பப்ப நமக்கு வந்து பஸ் ஃபேர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதோ அப்பப்ப நமக்கு வந்து பாலோட விலை ஏத்துறதோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அது கிராஜுவலா அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போறதுனால தெரியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இயர்ஸ் நமக்கு என்னன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வந்து இப்போ எயிட் கிராம்ஸ் ஒரு பவுன் வந்து நமக்கு வந்து அல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு நமக்கு ரீச் ஆனது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் நமக்கு அப்படியே மைல்டா அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நமக்கு நிக்குது ஓகேங்களா இதை நம்மளால ஃபீல் பண்ணவே முடியாதுன்ற அளவுக்கு ரொம்ப கிராஜுவலா அப்படியே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாக்கிங் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதாவது த்ரீ டு நைன் பர்சன்ட் ஒரு ஒரு பொருளோட விலை வந்து ஆனுவலா அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு வருது வந்து நம்ம வாக்கிங் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரன்னிங் இன்ஃபிளேஷன் இது என்னன்னா நைன்க்கு அப்புறம் டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆனுவலா நமக்கு வந்து இதுவா இருந்து வந்து ரன்னிங் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மோர் தேன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்றது வந்து கேலோப்பிங் ஆர் ஹைப்பர் அப்படின்னு சொல்றோம் கேலோப்பிங் அப்படின்றது தாவும் ஹைப்பர்ன்றது உயர் பணவீக்
ஒரு ப்ராடக்டோட விலை அதிகமா இருந்தா நம்ம என்னன்னு சொன்னோம் இன்ஃபிளேஷன் ஓகேங்களா அது எதுனால நமக்கு அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா காஸ்ட் புஷ் செலவு வந்து உந்துறதுனால இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதை மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு என்ன எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து தேவைப்படும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இது ப்ரொடியூஸ் பண்ற இப்போ எனக்கு இந்த பாட்டில் வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சேல் ஆகிட்டு இருந்தது எனக்கு திடீர்னு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு என்ன காரணமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து டிமாண்ட் சைடு இன்னொன்று வந்து சப்ளை சைடா இருக்கலாம் சப்ளை சைட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ற இடத்துல ரா மெட்டீரியல் இது ஸ்டீல் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்டீலோட காஸ்டே எனக்கு என்ன அது இன்க்ரீஸ் ஆகுறது இல்ல அங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ற லேபரர்ஸ் ஓகேங்களா அவங்களோட வேஜஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது இல்ல எனக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அதுல நமக்கு ஃபியூவல் காஸ்ட் இதெல்லாம் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால ஆப்வியஸா நான் இந்த ப்ராடக்ட நான் என்ன பண்ணணும் இதோட ப்ரைஸையும் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத என்னன்னா காஸ்ட் புஷ் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு சொல்றது ஓகேங்களா சோ அந்த ப்ராடக்ட எனக்கு நான் தயார் பண்றப்பே எனக்கு அங்க ஏற்படக்கூடிய செலவீனங்கள் எனக்கு வந்து அதிகமாகிறதுனால ரா மெட்டீரியல்ஸோ வேஜஸ் ஆஃப் லேபர்ஸ் இல்ல வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் இதனால எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து வெளியே வரப்ப எனக்கு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா அதுதான் வந்து காஸ்ட் புஷ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லணும் டிமாண்ட் புல் அப்படின்றது என்னன்னா தேவை இழுப்பு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் இதே வந்து எனக்கு இப்ப இந்த ஸ்கூல் ரீஓபனிங் டைம்ல எல்லாம் நிறைய வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வந்து நமக்கு சேல் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த டைம்ல எனக்கு சப்ளை ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு வாட்டர் பாட்டில் சப்ளையே எனக்கு வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா ஆப்வியஸா இருக்க அந்த ஸ்டாக் நமக்கு என்ன ஆயிரும் ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் என்னன்னா டிமாண்ட் புல் அந்த தேவை அதிகரிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன அது அந்த காஸ்ட் ஆஃப் பாட்டில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுக்கு இன்னும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னா கோவிட் டைம்ல மாஸ்க் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த டிஸ்போசபிள் மாஸ்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கோவிட்னு ஒரு விஷயம் வரும் அதுக்கு மாஸ்க் தேவைப்படும் அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியாது சடனா வென் இட் ப்ரோக் அவுட் நமக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா மாஸ்கோட நீட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்தது இல்லையா ஸோ அப்ப டிமாண்ட் என்னாச்சு சடனா ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஆனா அதுக்கான சப்ளை இருந்துச்சா அப்படின்னா இல்ல லேட்டர் ஆன் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க நிறைய மாஸ்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த காஸ்ட் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணாங்க பட் இனிஷியலா கோவிட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் டைம்ல எல்லாம் மாஸ்க் அப்படின்றது வந்து ஒரு டிஸ்போசபிள் மாஸ்கே என்னது டென் ருபீஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து இது வச்சு நார்மலா என்னன்னா டூ ருபீஸ் த்ரீ ருபீஸ்க்கு விற்கிற மாஸ்கே வந்து டென் ருபீஸ்க்கு மேல எல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன ஆச்சு சேல் ஆச்சு ஓகேங்களா ஸோ அப்ப திடீர்னு நமக்கு அதோட தேவை அதிகரிக்கிறப்ப நமக்கு அதை மீட் அவுட் பண்ற சப்ளை இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அந்த பொருளோட விலை அதிகரிக்கிறது அதுதான் வந்து டிமாண்ட் புல் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஸோ காஸ்ட் புஷ்க்கும் டிமாண்ட் புல்லுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷனை நம்ம வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஸ்பீட் பார்த்தோம் அப்புறம் காஸ்ட் புஷ் அண்ட் டிமாண்ட் புல் நம்ம வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் இன்டியூஸ்மெண்ட் ஸோ வந்து தூண்டும் அடிப்படை ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து இன்டியூஸ் பண்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த பொருளோட விலை வந்து அதிகரிக்கும் அதுல என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரன்சி இன்டியூஸ்ட் ஓகேங்களா கரன்சி இன்டியூஸ்ட் அப்படின்றது என்னன்னா காகித பணம் ஓகேங்களா ஸோ காகித பணம் எப்படி இன்ஃபிளேஷனை தூண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வென் ஆர்பிஐ பிரின்ஸ் ஆர்பிஐ தான் என்ன பண்றாங்க மானிட்டரி கண்ட்ரோல் இல்லையா சோ வந்து அவங்கதான் வந்து இந்த கரன்சி பிரிண்ட் பண்றது எல்லாமே பண்றாங்க சோ அந்த அவங்க எக்ஸஸா பிரிண்ட் பண்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு எக்கானமில மணி சப்ளை அதிகமாகும் இப்ப மணி சப்ளை அதிகமானாலே என்ன சொல்லிருக்கோம் இன்ஃபிளேஷன் தூண்டும் ஓகேங்களா சோ எந்த மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் என்ன என்ன ஏற்படும் தேவை ஏற்படும் சோ அப்படியே அதை எங்க கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷன்ல கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த எக்கானமி சைக்கிள் பார்த்தப்ப நம்ம வந்து பார்த்துடணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து கிரெடிட் இன்யூஸ் இன்ஃபிளேஷன் கடன் பணம் வந்து நமக்கு எப்படி வந்து இன்ஃபிளேஷனை தூண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ நான் பேங்க்ல போனோன்னையும் எனக்கு ஈஸியா லோன் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட்ல அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் நிறைய லோன் வாங்குவேன் என்கிட்ட மணி சப்ளை அதிகமாகும் அப்போ ஆப்வியஸா அது டிமாண்டா போகும் அகெயின் இட் லீட்ஸ் டு என்னன்னா
இந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு வந்து இன்ஃபிளேஷனை தூண்டுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ப்ராஃபிட் இன்ட்யூஸ்ட் இன்ஃபிளேஷன் ஸோ இது வந்து என்னன்னா லாப நோக்கில் நம்ம வந்து பண்றது ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பெண் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு நான் வித்தா ஒர்த் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப இதுல வந்து ப்ராஃபிட் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நான் இதையே வந்து ஒரு செவன் ஒர் எயிட் ருபீஸ்க்கு நான் ஒரு பெண்ணை சேல் பண்றேன் அப்படின்னா ஆப்வியஸா இதோட ப்ரைஸ் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்ப நான் அதிக ப்ராஃபிட்க்கு நான் வந்து எய்ம் பண்றதுனாலே ஒரு பொருளோட விலை என்ன ஆகும் நமக்கு அதிகரிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் இன்யூஸ் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கேர் சிட்டி இன்யூஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதே ஸ்கேர் சிட்டி அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லணும் ஒரு பொருளோட பற்றாக்குறை அப்ப டிமாண்ட் வந்து நமக்கு அதிகமா இருக்கு ஆனா சப்ளை கம்மியா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது இப்ப இந்த மான்சூன் சீசன்ல எல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா தக்காளி வந்து அழுகி போயிடும் இல்ல வெங்காயம் வந்து நமக்கு ரொம்ப டிமாண்ட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப என்னன்னா அந்த நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ்னால ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆயிரும் நமக்கு கம்மியாயிடும் அப்ப என்ன ஆகாது சப்ளை நமக்கு குறைஞ்சிரும் ஆனா டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அந்த டைம்ல எல்லாம் நமக்கு என்னன்னா ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா டாக்ஸ் இன்டியூஸ்ட் இன்ஃபிளேஷன் ஓகேங்களா அதிகமா ஒரு பொருள் மேல நம்ம வரி விதிக்கிறப்ப நமக்கு அந்த பொருளோட விலை அதிகமாகும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து எப்படி இன்ஃபிளேஷனை தூண்டக்கூடிய காரணிகள் ஓகேங்களா என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து இன்ஃபிளேஷனை இன்டியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை வச்சு நம்ம அந்த அந்த நேம்லயே நம்ம ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷனா சொல்லலாம் ஓகேங்களா டாக்ஸ் இன்டியூஸ்ட் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா காசஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபிளேஷனை நமக்கு காஸ் பண்ணுது மோஸ்ட்லி நம்ம பார்த்த அந்த இன்டியூஸ்மெண்ட் அதுவே வந்து நிறைய இதுல வந்து காசஸாகவும் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் இன் மணி சப்ளை ஸோ பண அழிப்பு மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது இன்ஃபிளேஷன் வந்து நடக்கு ஸோ மணி சப்ளை எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்னு வந்து பேங்க் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய கடன் அதிகரிச்சாலோ இல்ல ஆர்பிஐ பிரிண்ட் பண்ற கரன்சி வந்து எக்ஸஸா பண்ணாலும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் மணி சப்ளை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால நமக்கு இன்ஃபிளேஷன் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் ஓகேங்களா ஸோ கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் அப்படின்றது நுகர்வோருடைய செலவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம வந்து ஆர்பிஐட கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ்ல நம்ம ரெகுலேட்டிங் கன்சியூமர்ஸ் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இஎம்ஐல வாங்குறது தான் நம்ம என்னது கன்சியூமர் கிரெடிட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஓகேங்களா அதை நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால இப்போ கன்சியூமருக்கு நான் அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்றேன் விச் மீன்ஸ் என்னன்னா நீங்க டவுன் பேமெண்ட்டே ஒரு பைசா கூட நீங்க பே பண்ண வேணாம் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணுவேன் நான் அந்த இடத்துல பே பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு பதிலாக நீங்க ஆறு மாசம் கழிச்சு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்க இஎம்ஐ ஸ்டார்ட் பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொல்றப்ப என்னன்னா நான் அதிகமா என்ன பண்றேன் கன்சியூமருக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றேன் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கேஸ்ல நமக்கு என்னன்னா அந்த பொருளோட அப்ப எல்லாருமே அதை வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களா இப்போ ஒரு போனே இருக்கு இப்ப வந்து டவுன் பேமெண்ட் வந்து நீங்க ஜீரோ அமௌண்ட் ஒண்ணுமே பே பண்ண வேணா ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் இல்ல ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறத்துல இருந்து நீங்க இஎம்ஐ ஸ்டார்ட் பண்ணா போதும் அப்படின்னா வாங்க வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க கூட என்ன பண்ணுவோம் வாங்கணும்னு நினைப்போமா அப்ப அதுக்கான டிமாண்ட் அதிகரிக்குதா அந்த ப்ரைஸ் வந்து ஆப்வியஸா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப அந்த கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறப்ப ஒரு பொருளோட விலை நமக்கு அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா சீப் மணி பாலிசி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் இது வந்து மலிவு பண கொள்கை ஸோ இந்த சீப் மணி பாலிசினா என்ன அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா இனி ஃபோர் கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ இதனாலயும் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷன் நடக்கும் அதாவது சீப் மணி பாலிசினா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து நம்ம கம்மி பண்றது தான் ஓகேங்களா இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மி பண்ணோம்னால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதிகமா லோன்ஸ் வந்து வாங்குவோம் ஸோ மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆப்வியஸ் அட் லீட்ஸ் டு என்னன்னா இன்ஃபிளேஷன் அதுதான் நம்ம சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டெபசிட் பினான்சிங் ஸோ வந்து பற்றாக்குறை நிதியாக்கம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து டெபசிட் பட்ஜெட் வராங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆர்பிஐ வந்து கரன்சி பிரிண்ட் பண்ணும் இல்லைன்னா போரோ பண்ணுவாங்க அப்படி பண்றப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் மணி சப்ளை அதிகமாகும்
இன்கம் டேக்ஸ் அதுனா டைரக்டா நான் பே பண்ணுவேன் இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் என்னோட இன்கம்ல இருந்து அந்த டேக்ஸை நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா மீத இருக்கும் அமௌண்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா டிஸ்போசபிள் இன்கம் அதாவது செலவிட தகுந்த வருவாய் ஓகேங்களா சோ வந்து எனக்கு வர இன்கம் அப்படியே நான் செலவு பண்ணிட முடியாது என்னோட டேக்ஸ் போக பேலன்ஸ் இருக்கு அமௌண்ட் அந்த டிஸ்போசபிள் இன்கம்ல இருந்து தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் செலவு பண்ண முடியும் அதுதான் நம்ம வந்து செலவிட தகுந்த வருவாய் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அது வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த டேக்ஸ வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிட்டோம்னா இந்த டிஸ்போசபிள் இன்கம் என்ன ஆயிரும் நமக்கு அதிகரிச்சிரும் இல்லையா சோ அப்ப எனக்கு என்னோட செலவிட தகுந்த வருவாய் இன்க்ரீஸ் ஆகுறப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் நிறைய செலவு பண்ணுவேன் இப்போ நிறைய செலவு பண்ணா ஒரு பொருளோட விலை அதிகரிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரணமா இருக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா பொது செலவு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட் நிறைய வந்து பப்ளிக்காக செலவு பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும் இட் லீட்ஸ் டு என்னன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டெப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வந்து பொது கடனை மீள செலுத்துதல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய டெஃபிசிட்டை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நிறைய கடன்கள் வாங்கியிருப்பாங்க அதை வந்து திருப்பி ரீபே பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிரும் இப்போ பப்ளிக் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருந்தாலோ இல்லை வெளியே இருந்து கடன் வாங்க இப்போ பப்ளிக் கிட்ட இருந்து வாங்குற கடனை திருப்பி செலுத்துறப்ப என்ன ஆகும் பப்ளிக் கிட்ட மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும் மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆனாலே இட் லீட்ஸ் டு இன்ஃபிளேஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்றது என்னன்னா நம்ம நாட்டில் தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்களை நம்ம வந்து வெளி நாடுகளுக்கு அனுப்புறது தான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் இப்போ எக்ஸ்போர்ட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவை கேட்ப நம்ம வச்சுட்டு மீதத்தை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா இதே நமக்கே தேவை இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து அந்த பொருளை எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இங்க டிமாண்ட் என்ன ஆயிரும் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் அப்ப அந்த பொருளோட விலையும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப வந்து அளவுக்கு அதிகமா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் நம்ம தேவை போகதான் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா நம்ம தேவையே மீட் அவுட் பண்ணாம எக்ஸ்போர்ட் பண்ற டைம்ல நம்ம நம்ம கண்ட்ரில என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பொருளோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாக் அசெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பிளாக் அசெட்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா கணக்கில் காட்டப்படாத சொத்துக்கள் இதன் மூலியமாவும் நமக்கு என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பொருளோட விலை வந்து அதிகரிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ நிறைய இடங்கள்ல நம்ம வந்து இந்த கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஓகேங்களா பருப்போட விலை இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய அங்கங்க லோட்ஸ் ஆஃப் டன்ஸ் ஆஃப் பல்சஸ் இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கங்க ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க பதுக்க வச்சிருவாங்க அதனாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொருளோட விலை வந்து அதிகரிக்கும் ஓகேங்களா சோ கணக்கில் காட்டப்படாத சொத்துக்கள்னாலையும் வரும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஹோர்டிங்ஸ் ஓகேங்களா பதுக்குறதுனாலையும் ஒரு பொருளோட விலை நமக்கு வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா காசஸ் சோ இந்த காசஸ் நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயமா வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் பாக்கலாங்க ஒண்ணு வந்து நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மணி சப்ளை அப்புறம் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் அதுக்கப்புறம் வந்து மணி சீப் மணி பாலிசி அதுக்கப்புறம் டெபிசிட் ஃபினான்சிங் இது எல்லாமே யாரோட செயல்பாட்டு கிளை வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆர்பிஐ ஓகேங்களா சோ கரன்சி பிரிண்ட் பண்றதும் அவங்க தான் கன்சியூமர் அந்த கிரெடிட் வெரி பண்றதும் ஆர்பிஐ தான் சீப் மணி பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதும் ஆர்பிஐ டெபிசிட் ஃபினான்சிங்க்கு கரன்சி எக்ஸ்ட்ரா பிரிண்ட் பண்றதும் என்னன்னா ஆர்பிஐ ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் வந்து ஆர்பிஐ பண்ற ஆக்ஷன்ஸ்னால நமக்கு என்ன ஆகுது இன்ஃபிளேஷன் நடக்குது இதே வந்து டிஸ்போசபிள் இன்கம் வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நான் என்ன சொன்னேன் என்னோட டைரக்ட் டேக்ஸ நான் கம்மி பண்றது ஓகேங்களா அப்ப அந்த டேக்ஸ் விஷயம் எல்லாம் யாரு பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் விச் மீன்ஸ் பினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இது யார் பண்றா கவர்மெண்ட் தான் பண்றாங்க பப்ளிக் டெப்ட வந்து ரீபேமெண்ட் பண்றதும் யாரு கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் பண்றது அப்ப ஆர்பிஐ பண்ற சில நடவடிக்கைகள்னாலும் கவர்மெண்ட் பண்ற சில நடவடிக்கைகள்னாலும் நமக்கு என்ன ஆகுது இன்ஃபிளேஷன் வந்து காஸ் ஆகுது இல்லையா அப்ப இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஆர்பிஐயும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணணும் சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்படி இந்த இன்ஃபிளேஷனை இதன் மூலியமா தான் நமக்கு என்னது இன்ஃபிளேஷன் நடக்குது ஸோ இதெல
அதுக்கு பிஃபோர் கோயிங் டு தட் ஸோ நம்ம இந்த இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷனா ஒரு பொருளோட விலையை நம்ம வந்து அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அது எதெல்லாம் நமக்கு வந்து காஸ் பண்ணுது இப்போ ஆர்பிஐயோட சில ஆக்ஷன்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட சில ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ ஏன் இந்த இன்ஃப்ளேஷனை நம்ம இவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது எதெல்லாம் எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது வந்து ரெண்டு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒன்று வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ப்ரொ ப்ரொடக்ஷன் அதாவது உற்பத்தியின் மீதான விளைவும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேங்களா எஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் இன்னொன்று வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பகிர்வின் மீதான விளைவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எஃபெக்ட்ஸ்னால நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ உற்பத்தி மீதான விளைவை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா மாட்ரேட் அண்ட் ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் நம்ம இன்ஃப்ளேஷனோட டைப்ஸ் அந்த ஸ்பீடை வச்சு பார்த்தோம் இல்லையா அதை அந்த மாட்ரேட் அண்ட் ஹைப்பரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ மாட்ரேட் அப்படின்றது நம்ம என்னன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா கிராஜுவலா அந்த ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு போறது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொன்னோம் அப்படி மாட்ரேட்டா இன்ஃப்ளேட் ஆகுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்களுக்கும் அந்த ட்ரேட் பண்றவங்களுக்கும் என்ன ஆகும்னா ஒரு இன்சென்டிவ் மாதிரி ஓகேங்களா இப்ப எனக்கு வந்து இந்த பெண் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் வித்தது அப்படியே வந்து எனக்கு கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து ஒரு டென் ருபீஸ்க்கு விற்கதுன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்களுக்கு அது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்ப ப்ரொடியூசருக்கும் ட்ரேடர்ஸ்க்கும் என்னன்னா அதை வாங்கி விற்கிறவங்களுக்கும் அது எப்படி இருக்கும் இன்சென்டிவா இருக்கும் அப்படியே இருக்கிறப்ப நமக்கு என்னன்னா ஓகே நான் ஒரு பென் ஃபேக்டரி வச்சிருக்கேன் நான் எனக்கு இதுல நல்ல ப்ராஃபிட் வருது கிராஜுவலா இதோட விலை நமக்கு அதிகரிச்சுட்டே தான் போகுதுன்றப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் இன்னொரு ஒரு பென் ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லி நான் யோசிப்பேன் அப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு நான் வந்து யோசிப்பேன் அப்ப நான் இன்வெஸ்ட் பண்றதுனால எனக்கு அங்க என்ன ஆகும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நான் ஜென்ரேட் பண்ணுவேன் ஸோ எக்கனாமிக்லாவே நமக்கு இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஹோல் நமக்கு என்னன்னா இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்து கொடுக்குதா ஸோ அப்ப அந்த மாட்ரேட் இன்ஃபிளேஷன் நமக்கு ஆன் த ஹோல் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பாசிட்டிவான விளைவை தான் நமக்கு வந்து கொடுக்குது ஓகேங்களா இதே எனக்கு ஹைப்பர் இன்ஃபிளேஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒரு பொருளோட விலை ரொம்ப நமக்கு வந்து ஹைப்பரா இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேல்யூ ஆஃப் மணி நமக்கு என்ன ஆயிரும் டிக்ரீஸ் ஆயிரும் அதனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாங்கும் திறன் அதாவது அந்த அந்த ப்ராடக்ட வாங்குறதும் நமக்கு வந்து கம்மியாயிடும் அப்ப நான் இப்ப ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தா கூட நான் என்ன பண்ணுவேன் இப்போதைக்கு வேண்டாம்னு நான் வந்து அதை வந்து டிலே பண்ணிடுவேன் இதுல ஏதாவது ஃபாரின் கேபிட்டல் ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தா அவங்களும் என்ன பண்ணிருவாங்க வித்ட்ரா பண்ணிருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆன் த ஹோல் நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஓகேங்களா இன்ஃப்ளேஷன் கூட நமக்கு ஒரு மாட்ரேட்டா இருந்தா தான் அது என்னது ஒரு பாசிட்டிவான விளைவை கொடுக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் நடந்தது அப்படின்னா அது வந்து யாருக்குமே வந்து பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா மணி வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் எனக்கு கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கம்மியாயிடும் ஓகேங்களா விச் மீன்ஸ் என்னன்னா நான் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் யோசிக்க மாட்டேன் ஓகேங்களா மணி வேல்யூவே ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னா பேங்க்ல போய் டெபாசிட் பண்ணி சேவ் பண்ணாலும் அது எனக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் இல்லைன்னு நம்ம அந்த ஆப்ஷனும் யோசிக்க மாட்டோம் அப்ப நம்ம டெபாசிட் பண்ணலனாலே புது பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இல்லாம போயிடும் ஓகேங்களா அப்ப நியூ பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது விளைவு <laughs> பாக்கலாம் ஓகேங்களா சோ அதுல வந்து பாசிட்டிவ் யாருக்கு நெகட்டிவ் யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பாசிட்டிவ் இன்ஃபிளேஷன் வந்து பாசிட்டிவ் யாருக்கா இருக்கும் இப்போ ஒரு எக்கானமி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல ப்ரொடியூசர்ஸ் இருப்பாங்க கன்சியூமர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா சோ அதுல எனக்கு அது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது இன்ஃபிளேஷன் வந்து எனக்கு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது யாருக்கு பாசிட்டிவ் அமையுது யாருக்கு நெகட்டிவ் அமையுது அப்படின்னு தான் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவா எனக்கு யாருக்கு
ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் குரூப் வந்து நிலையான வருமானம் இருக்கவங்க அது யாருனா மந்த்லி சேலரி வாங்குறவங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டெய்லி வேஜஸ் போறாங்களா தினக்கூலி ஒரு நாளைக்கு எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் அப்படின்னா அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் உங்களுக்கு எந்த நாள் வேலைக்கு போனாலும் கிடைக்கும் அப்புறம் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா பென்ஷன் வாங்குறவங்க ஹவுஸ் ரெண்ட் இது எல்லாமே நமக்கு என்னன்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் ஓகேங்களா அப்ப ஒரு பொருளோட விலை அதிகரிச்சுட்டே போறப்ப இந்த பிக்ஸ்ட் இன்கம் குரூப் தான் ரொம்ப ரியலி அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட இன்கம்ல நமக்கு எந்த மாற்றமும் இருக்காது கூடவோ குறைவோ செய்யாது ஆனா பொருளோட விலை அதிகரிச்சுட்டே போறப்ப அந்த இன்கம் குள்ளாரையே அவங்க அந்த செலவுகளை பண்றன்றப்ப அவங்களுக்கு என்னது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் தான் வந்து இந்த இன்ஃபிளேஷன் வந்து காஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க இல்லையா அதுல யாருக்கு பாசிட்டிவா இருக்கும் யாருக்கு நெகட்டிவா இருக்கும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க இல்லையா அப்ப இன்ஃபிளேஷன் டைம்ல அவங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பொருளோட விலை அதிகமா இருப்ப அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டும் என்ன ஆகும் அதிகரிக்கும் அப்ப அந்த கம்பெனியோட ஷேர் வாங்கியிருக்கவங்களுக்கு அந்த ப்ராஃபிட் என்ன ஆகும் ஷேர் ஆகுமா ஸோ அப்ப ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா அவங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் பாசிட்டிவா இருக்கும் இதே வந்து பிக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல பண்றாங்க இல்லையா இப்ப நான் வந்து ஒரு பேங்க்ல கொண்டு போயிட்டு நான் ஒன் லேக் நான் வந்து பிக்ஸ்ட் இன்கம்மா நான் டெபாசிட் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கு எனக்கு இவ்வளவுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் அது அவ்வளவுதான் வரும் இன்ஃபிளேஷன்னாலயோ டீஃபிளேஷனாலயோ எனக்கு எந்த சேஞ்சஸும் நடக்க போதுல அப்ப இன்வெஸ்டர்ஸ்லயே ஷேர்ல பண்றவங்களுக்கு பாசிட்டிவா இருக்கும் இன்ஃபிளேஷன் இதே வந்து பிக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல பண்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு நெகட்டிவா இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து டெப்டாஸ் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் இதுல யாருக்கு பாசிட்டிவ் அண்ட் யாருக்கு நெகட்டிவ் டெப்டாஸ் அப்படின்றது கடன் வாங்குறவங்க கிரெடிட்டாஸ்ன்றது கடன் கொடுக்குறவங்க ஓகேங்களா அப்போ இன்ஃபிளேஷன் டைம்ல டெப்டாஸ் கடன் வாங்குறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாசிட்டிவா அமையும் கடன் கொடுக்குறவங்களுக்கு அது எப்படி இருக்கும்னா நெகட்டிவா வந்து அமையும் இந்த இன்ஃபிளேஷன் இப்ப நம்ம இவ்வளவு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி மானிட்டரி பாலிசி ஓகேங்களா ஆர்பி ஃபாலோ பண்ற மானிட்டரி பாலிசி பிசிக்கல் பாலிசி அண்ட் அதர் மெஷர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து மானிட்டரி பாலிசி தான் நம்ம பார்க்கறோம் ஏன்னா ஆர்பிஐ ரிலேட் பண்ணி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு வந்ததுனால ஆர்பிஐ ஃபாலோ பண்ற மானிட்டரி பாலிசி அதுதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அதை முடிச்சுட்டு பிசிக்கல் பாலிசி அப்படின்றதுனா என்ன அதுல என்னெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் ஸோ ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மானிட்டரி பாலிசி ஆர்பிஐ ஃபாலோ பண்ற மானிட்டரி பாலிசில நம்ம வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்னு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி இன்னொன்னு வந்து கான்ட்ராக்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி ஓகேங்களா எக்ஸ்பான்ஷனரி அப்படின்றது எக்ஸ்பான்ஷன் அந்த பேர்ல இருந்தே இருக்கு அதை வந்து விரிவாக்க பண கொள்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதே கான்ட்ராக்ஷனரி மணி பாலிசி அப்படின்றது வந்து சுருக்க பண கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு எக்ஸ்பான்ஷனரி மணி பாலிசி ஃபாலோ பண்ணதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எக்கனாமி வந்து க்ரோ ஆகும் இதே நமக்கு இன்ஃபிளேஷன் டைம்ல நம்ம எக்ஸ்பான்ஷனரின்றது என்னது மணிய நம்ம சப்ளை பண்றோம் ஓகேங்களா விரிவாக்கம் நம்ம வந்து செலவு பண்றோம் இங்க வந்து கான்ட்ராக்ஷனரின்றது நம்ம என்னது எக்கானமில இருந்து மணிய வந்து நம்ம எடுக்கிறது தான் வந்து நமக்கு கான்ட்ராக்ஷனரி மணி பாலிசி ஓகேங்களா இதை எப்படி ஒரு ஆர்பிஐ வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க இந்த ரெண்டு பாலிசியும் எந்த இடத்துல எந்த பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ Types of money policy, monetary policy, நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் எக்ஸ்பான்ஷனரி அண்ட் கான்ட்ராக்ஷனரி எக்ஸ்பான்ஷனரினா அந்த பேர்ல இருந்து நம்ம சொல்லலாம் விரிவாக்க பண கொள்கை கான்ட்ராக்ஷனரி வந்து சுருக்க பண கொள்கை அப்ப இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பான்ஷனரி அப்படின்றதுல நமக்கு என்னன்னா ஆர்பிஐ அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ட என்ன பண்றதுன்னா குறைக்கிறது ஓகேங்களா இதே கான்ட்ராக்ஷனரி சுருக்க பண கொள்கை நமக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நமக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏன் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் ஏன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இனிமே பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பான்ஷனரினா நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆர்பிஐ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் என்ன பண்றது கம்மி பண்றது
நம்ம கடன் வாங்குறது ஈஸி ஆகுதா போரோயிங் என்ன ஆகுது ஈஸி ஆயிடுது கடன் வாங்குறது நமக்கு ஈஸி ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் கடன் வாங்குறது ஈஸி ஆனாலே கன்சியூமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய வாங்குவாங்க இல்லையா ஸோ நிறைய வாங்குறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் நிறைய பேரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் எம்ப்ளாய் பண்ணலாம் நிறைய பேரை எம்ப்ளாய் பண்ணி அவங்களுக்கு நிறைய வேஜஸ் போறப்ப எகெயின் அந்த இது எங்கதான் போகும் பீப்புள் வந்து மார்க்கெட்ல போய் அந்த காசு செலவு பண்ண தான் போறாங்க எகெயின் நமக்கு டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் இட் கோஸ் ஆன் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷனரி மணி பாலிசி அப்படின்றது என்னன்னா ஆர்பிஐ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கம்மி பண்றது அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா சீப் மணி பாலிசி மலிவு பண கொள்கை அப்படின்னு சொல்றோம் அதனால நமக்கு என்ன எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்கும்னா போரோயிங் ஈஸி ஆயிடும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் நிறைய பை பண்ணுவேன் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம் நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் போவாங்க அவங்களுக்கு வேஜஸ் நம்ம நிறைய கொடுக்குறப்ப எகெயின் அது என்ன ஆகும் மார்க்கெட்ல டிமாண்டா போகும் இட் கோஸ் ஆன் ஓகேங்களா இதே வந்து கான்ட்ராக்ஷனரி மணி பாலிசின்றது நான் என்ன பண்ணேன்னா ஆர்பிஐ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து கம்மி பண்றாங்க ஓகேங்களா அதை வந்து நம்ம டியர் மணி பாலிசின்னு சொல்றோம் அப்படி நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து நம்ம அதிகம் பண்றதுனால நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமா இருந்தா நான் போய் கடன் வாங்குவேன்னா சோ இந்த கடன் வாங்குறது என்ன ஆயிரும் ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் அப்போ கடன் வாங்குறது கஷ்டமானாலே நான் என்ன பண்ணுவேன் ரொம்ப கம்மியா தான் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குவேன் அப்போ பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது போஸ்ட்போன் ஆகும் ஓகேங்களா நல்ல எனக்கு பிஸ்னஸ் நடக்குதுன்னா உடனே நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா எனக்கு ரொம்ப யோசிச்சு தான் வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவேன் அப்ப பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுமா ஆகாது இன்டர்ன் நமக்கு என்ன ஆகும்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாகும் அப்படியே இந்த ஸ்பைரல் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனரி அண்ட் கான்ட்ராக்ஷனரி மணி பாலிசிய நான் எந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்றதான் ஓகேங்களா ஸோ சீப் மணி பாலிசி நான் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணனா அது எதுக்கு லீட் ஆயிரும் அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷனுக்கு லீட் ஆயிரும் ஓகேங்களா இதே நான் டியர் மணி பாலிசி ரொம்ப நான் சுருக்கி பிடிச்சேன்னா அது எது எதை லீட் பண்ணிடும்னா ரெசிஷன் ஓகேங்களா பின்னிறக்கத்தை வந்து இது பண்ணிடும் இதே வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஃபிளேஷன் டைம்ல நான் எதை யூஸ் பண்ணணும் கான்ட்ராக்ஷனரி மணி பாலிசி யூஸ் பண்ணணும் எனக்கு ரெசிஷன் டைம்ல எனக்கு ரொம்ப பின்னிறக்கமா இருக்கிற காலத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ரொம்ப கம்மி பண்ணி கொடுத்து மணி சப்ளைய நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து மானிட்டரி பாலிசியோட மெயின் அப்செக்டிவே மணி சப்ளைய இன்க்ரீஸ் பண்றது அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்றது ஸோ எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட் மணி பாலிசின்றதான் நான் இங்க என்ன சொல்லணும்னா டியர் மணி பாலிசி அதாவது நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை நம்ம என்ன பண்றோம் இன்க்ரீஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது நமக்கு கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ ரெப்போ ரேட் பேங்க் ரேட் இது எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ரேட் அதாவது ஆர்பிஐ ஃபிக்ஸ் பண்ற அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ அப்படி எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகம் பண்றப்ப எனக்கு என்ன ஆயிரும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை நான் ரேஸ் பண்றேன் இல்லையா அப்படி நடக்கிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் மணி சப்ளை வந்து எனக்கு குறையுதா மணி சப்ளை குறையறதுனாலே நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் குறையும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் குறையறதுனாலே எனக்கு என்ன ஆகும் எக்கனாமிக் கூல் டவுன் ஆகி இன்ஃபிளேஷன் நமக்கு என்ன ஆயிரும் குறைஞ்சிரும் ஓகேங்களா இதே வந்து ஈஸி மணின்றது சீப் மணி பாலிசி தான் நம்ம சொல்றோம் இங்க வந்து என்ன பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து நான் என்ன பண்றேன் குறைக்கிறேன் அதனால எனக்கு என்ன ஆகும் மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால என்ன ஆகும் எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாகும் எக்கனாமி வந்து திருப்பியும் நமக்கு மேல போகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து டியர் மணி அண்ட் சீப் மணி பாலிசி ஸோ இது இதை நான் எப்படி வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த எக்கனாமிக் சைக்கிள் இதுல நான் எப்படி கொண்டு வந்து ஃபிட் பண்றேன் அப்படின்றதுதான் ஸோ பூம்ல நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் லைட் அந்த எக்கனாமிக் சைக்கிள் பாக்குறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் மணி சப்ளை ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதனால இங்க என்ன நடந்திருக்கும் எனக்கு இன்ஃபிளேஷன் நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா ரிசெஷன் டைம்ல எனக்கு மணி சப்ளை குறைஞ்சிருக்கும் அதனால ஒரு பொருளோட விலை என்ன இருக்கும் குறைஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா டீஃபிளேஷன் ஓகேவா ஸோ எனக்கு இன்ஃபிளேஷன் ஒரு பொருளோட விலை ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறப்ப இங்க நான் கொண்டு போய் என்ன பாலிசி நான் அப்ளை பண்ணணும்
இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு மணி சப்ளை அதிகமா இருக்கனாலதான் எனக்கு பொருளோட விலை அதிகமா இருக்கு இல்லையா பூம் டைம்ல ஸோ அப்ப ஆர்பிஐ வந்துட்டு நமக்கு கீப் மணி பாலிசி டியர் மணி பாலிசி ஓகேங்களா மணிவு மலிவு பண கொள்கை இது வந்து எனது அருமை பண கொள்கை ஸோ டியர் மணி பாலிசில என்ன பண்ணுவோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை நம்ம என்ன பண்றோம் இன்க்ரீஸ் பண்றோம் அதனால எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா மணி சப்ளை குறையுது இப்ப எனக்கு இங்க மணி சப்ளை அதிகமா இருக்குன்னா அதை என்ன பண்ணணும் கம்மி பண்ணணும் அதனால நான் என்ன பண்றேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை அதிகம் பண்றேன் ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் என்னது டியர் மணி பாலிசி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஓகேங்களா இதே எனக்கு ரெசன் டைம் ரெசன் டைம்ல எனக்கு எப்படி இருக்கு மணி சப்ளை எனக்கு கம்மியா இருக்கு அந்த இடத்துல எனக்கு என்னன்னா இன்ஃபிளேஷன் குறைஞ்சிருக்கு அதாவது என்னன்னா டீஃபிளேஷன் நடந்திருக்கு இன்ஃபிளேஷன் குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஆர்பிஐ சீப் மணி பாலிசியா இல்ல டியர் மணி பாலிசியான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டியர் மணி பாலிசி இங்க என்ன பண்ணோம்னா சீப் மணி பாலிசி அப்ளை பண்ணுவாங்க வேற அதாவது என்னன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து கம்மி பண்றது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மி பண்ணாலே எனக்கு என்ன ஆயிரும் மணி சப்ளை வந்து அதிகமாகும் ஸோ அப்போ மணி சப்ளை குறைவா இருக்க காலத்தில் நான் வந்து சீப் மணி பாலிசியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நான் வந்து மணி சப்ளையை இன்க்ரீஸ் பண்றேன் ஓகேங்களா மணி சப்ளை அதிகமா இருக்க காலத்தில் டியர் மணி பாலிசியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி மணி சப்ளையை கம்மி பண்றது இதுதான் வந்து ஆர்பிஐயோட வேலை ஓகேங்களா இதை தப்பா அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தான் எக்கானமி என்னாகும் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் நைன்டீன் தேர்ட்டில நமக்கு யூஎஸ்ல எல்லாம் வந்து கிரேட் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா பொருளாதார மந்த நிலையை வந்து சந்திச்சாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்ப அங்க எக்கனாமிஸ்ட் ஃப்ரைட்மேன் அப்படின்றவரு அவரோட புக்லயே வந்து எழுதியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா அமெரிக்காவோட மத்திய வங்கியான ஃபெடரல் பேங்க் நம்ம எப்படி இந்தியாவோட சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி யூஎஸ்ல இருக்கிற சென்ட்ரல் பேங்க் மத்திய வங்கி அவங்க வந்து ஃபெடரல் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இந்த மானிட்டரி பாலிசிய வந்து தப்பா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதனோட விளைவுதான் அந்த எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் ஏற்பட்டதுக்கான காரணம் அப்படின்னு வந்து அவரோட புக்ல வந்து எழுதியிருப்பாரு ஓகேங்களா இதே இந்த இடத்துல மாறா வந்து இந்த பாலிசி அப்ளை பண்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்கனாமிக் கொலாப்ஸ் தான் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பூம் ஸ்டேஜ்ல மணி சப்ளை அதிகமா இருக்கு இந்த இடத்துல போய் நான் சீப் மணி பாலிசி அப்ளை பண்ணனா என்ன ஆகும் இன்னும் மணி சப்ளை அதிகமாகி இன்னும் எனக்கு என்ன ஆகும் இன்ஃபிளேஷன் வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா நடக்கும் ஓகேங்களா இதே வந்து ரெசிஷன் டைம்ல நான் போயிட்டு டியர் மணி பாலிசி அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகம் பண்றேன்னா இன்னும் எனக்கு என்ன ஆயிரும் ரெசிஷன்ல இருந்து டிப்ரெஷனுக்கு போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப ஆர்பிஐ வந்து ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லா வந்து இந்த மானிட்டரி பாலிசியை வந்து அப்ளை பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துல வந்து இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்ப இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நமக்கு புரியணும் ஓகேங்களா அப்ப ஆர்பிஐ ஃபாலோ பண்ற மானிட்டரி பாலிசில நம்ம எக்ஸ்பான்ஷனரி கான்ட்ராக்ஷனரின்னு சொல்றோம் எக்ஸ்பான்ஷனரி அப்படின்றத வந்து நம்ம சீப் மணி பாலிசி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா மலிவு பண கொள்கை கான்ட்ராக்ஷனரி வந்து டியர் மணி பாலிசி அதாவது அருமை பண கொள்கை அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டுலயும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஆர்பிஐ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை என்ன பண்றாங்க குறைக்கிறாங்களா அதிகரிக்கிறாங்களா அப்படின்றதுதான் வந்து விஷயமே ஓகேங்களா ஸோ சீப் மணி பாலிசி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்னன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை நம்ம கம்மி பண்றோம் ஓகேங்களா டியர் மணி பாலிசில நம்ம என்னன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றோம் இப்படி பண்றதுனால என்னால எப்படி மணி சப்ளைய எஃபெக்ட் பண்ண முடியுது ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கம்மி பண்றப்ப மணி சப்ளை எனக்கு என்ன ஆகும் அதிகரிக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை நான் அதிகம் பண்றப்ப மணி சப்ளை நமக்கு குறையும் ஓகேங்களா இதை நம்ம கொண்டு போய் எக்கானமி இப்ப என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த பாலிசிஸ் வந்து நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணி எக்கானமி வந்து நம்ம ஸ்டெபிலைஸ்டா வந்து நம்ம வச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஆர்பிஐ எதுக்காக இத பண்றோம் அப்படின்னா எக்கானமில இருக்கிற இன்ஃபிளேஷன் அவனு கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ இன்ஃபிளேஷன் எதனால நமக்கு நடக்குது அப்படின்னா மணி சப்ளைனாலதான் அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் மணி சப்ளைய தான் நம்ம வந்து டார்கெட் பண்றோம் இந்த இடத்துல ஓகேங்களா ஸோ இதன் மூலியமா ஆர்பிஐ என்னென்ன டூல்ஸ யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து மணி சப்ளை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்த அந்த கிரெடிட் கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த விஷயங்கள் தான் ஸோ ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் பேங்க் ரேட் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து டூல்ஸ் அதுக்கு அது இல்லாம எஸ்எல்ஆர் ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அதுக்கப்புற
இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால எனக்கு மணி சப்ளை என்ன ஆகுதுன்னு நம்ம ஒரு டேபிள் பார்த்தோம் இல்லையா லாஸ்ட் வீடியோல ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அப்ளை பண்றோம் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு அதை நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகம் பண்ணா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லிடுறோம் டியர் மணி பாலிசின்னு சொல்றோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கம்மி பண்ணா அதை வந்து நம்ம சீப் மணி பாலிசி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ என்ன டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது தான் இதெல்லாம் ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் சிஎல்ஆர் எஸ்எல்ஆர் ஓபன் மார்க்கெட் ஆபரேஷன் பேங்க் ரேட் அதெல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா இன்ஃபிளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ற மெஷர்ஸ்ல தான் நம்ம மானிட்டரி மெஷர்ஸ்ல நம்ம இது பாக்குறோம் பிசிக்கல் மெஷர்ஸ் ஃபோர் கமிங் வீடியோல நம்ம வந்து டீல் பண்ணலாம் அதர் மெஷர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதர் மெஷர்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்மா பிரிக்கலாம் குறுகிய காலத்துல நம்ம என்ன நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் இன்ஃபிளேஷன் இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண இதே நீண்ட காலமா நம்ம வந்து என்ன ஒரு முயற்சி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது பொது விநியோகம் ஓகேங்களா இப்போ எந்த ஒரு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதை வந்து நமக்கு பொது விநியோகமா ஓகேங்களா ரேஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் அவைலபிளா கிடைக்கிற மாதிரி வந்து சீப் ரேட்ல நம்ம வந்து மார்க்கெட்டை விட அங்கு கம்மி பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மக்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப நிறைய இடங்கள்ல ஏன் அப்படின்னா இப்ப ரீசன்ட் டைம்ல நம்ம வந்து எல்லாருமே அதை வந்து கேள்விப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னால நான் ரிப்பீட்டடா அதே எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கோட் பண்றேன் இப்போ டொமேட்டோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆனப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா சில இடங்கள்ல ரேஷன்ஸ்லயும் என்ன பண்ணாங்கன்னா தக்காளி வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் செஞ்சாங்க இது வந்து என்னன்னா ஒரு ஷார்ட் டேம் டெம்பரரியா அப்போதைக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வர்றது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா இம்போர்ட் பண்றது விச் மீன்ஸ் என்னன்னா நமக்கு எங்க அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு சர்ப்ளஸா இருக்கும் அங்கிருந்து ஏன்னா டிமாண்ட் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது சப்ளை மீட் அவுட் பண்ணலனாலும் நமக்கு என்னது இன்ஃபிளேஷன் நடக்கும் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ப்ரைஸை வந்து கம்மி பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் மெஷர்ஸ் இதே லாங் டேர்ம் நீண்ட கால தீர்வா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ப்ரொடக்ஷனே நம்ம என்ன பண்றது இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் வே வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு அந்த கேபிட்டலாம் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு என்ன முயற்சிகள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாக்குறதுலாம் வந்து நமக்கு லாங் டேர்ம் மெஷர்ஸ்ல நம்ம வந்து சொல்லலாம் இல்ல லெப்ட் அவுட் பார்ட் வந்து இந்த பிசிக்கல் மெஷர்ஸ் இதை வந்து ஃபோர் கமிங் வீடியோல நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப நம்ம சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்க மானிட்டரி அண்ட் பிசிக்கல் பாலிசி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதை நம்ம எங்க அப்ளை பண்றோம் அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த எக்கனாமிக் சைக்கிள் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ அந்த நாலு ஸ்டேஜஸ்ல நமக்கு பூம்ல வந்து நமக்கு இன்ஃபிளேஷன் மணி சப்ளை அதிகமா இருக்கனால நமக்கு இன்ஃபிளேஷன் நடக்கும் ரெசெஷன் டைம்ல மணி சப்ளை குறையறதுனால நமக்கு இன்ஃபிளேஷன் குறையுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்ஃபிளேஷன் டீஃபிளேஷன் ரெண்டுமே எக்கானமில ரொம்ப ஒரு ஈவிலான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா அதுலயும் இன்ஃபிளேஷன் ரொம்ப பெருவாரியான மக்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்றதுனால நமக்கு அது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த இன்ஃபிளேஷனா என்ன அதோட டைப்ஸ் அது எதெல்லாம் வந்து இன்ஃபிளேஷனை வந்து காஸ் பண்ணுது அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுல தான் நமக்கு வந்து இந்த மானிட்டரி பிசிக்கல் பாலிசி வந்து வருது ஸோ அப்படி அந்த மானிட்டரி பாலிசியில ஆர்பிஐ கையாளுற எக்ஸ்பேன்ஷனரி அண்ட் கான்ட்ராக்ஷனரி ஓகேங்களா ஸோ சீப் மணி பாலிசி இந்தியா மணி பாலிசி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை அதிகம் பண்றது மூலியமா நம்ம எப்படி மணி சப்ளை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம் அதன் மூலியமா எப்படி இன்ஃபிளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மானிட்டரி பாலிசியோட அப்செக்டிவ்ஸ் என்ன அதோட நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மணி சப்ளை குறைச்சி இன்ஃபிளேஷனை குறைக்கிறது மட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இல்லை அதை தவிர்த்து நமக்கு நிறைய அப்செக்டிவ்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் மணி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் பணத்தின் நடுநிலை தன்மை ஸோ நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் மணி அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு மணி வேல்யூ வந்து நான் என்ன சொல்லணும்னா இன்ஃபிளேஷன் டைம்ல மணி வேல்யூ குறையும் டீஃபிளேஷன் டைம்ல மணி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்ப மணி வேல்யூ இப்படி பிளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கிறது நல்லதா அப்படின்னா இல்ல ஸோ அப்ப அந்த பணத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட
ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றதா முழு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்கானமி வந்து நமக்கு க்ரோ ஆகணும் அப்படின்றதுக்காகவும் நம்ம என்ன பண்றோம் மானிட்டரி பாலிசி யூஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா பொருளாதார வளர்ச்சி நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவலிபிரியம் அண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ வந்து செலுத்து சமநிலையில் சமநிலையை அடைதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்ப பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பிஓபி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா செலுத்து நிலையில் சமநிலை பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஒரு கண்ட்ரி ஒரு எக்கானமின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் எக்ஸ்போர்ட் நடக்கும் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்றது நம்ம வந்து ஏற்றுமதி பண்றது இம்போர்ட் அப்படின்றது நம்ம இறக்குமதி பண்றது ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ற விஷயங்களுக்கு நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா கண்ட்ரியை விட்டு நமக்கு என்ன பண்ணுது ப்ராடக்ட் வெளியே போகுது ஆனா நமக்கு காசு உள்ள வரும் ஓகேங்களா அதுக்கான இன்கம் நமக்கு வரும் இதே இம்போர்ட் அப்படின்றது என்னன்னா நமக்கு ப்ராடக்ட நம்ம வந்து கண்ட்ரிக்குள்ள கொண்டு வரும் காசு மணி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கண்ட்ரி விட்டு வெளியே போகுது ஓகேங்களா அப்ப நம்ம ஒரு கண்ட்ரின்னு எடுத்துட்டோம்னா எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்றோம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு எல்லாம் நமக்கு என்ன வரும் இன்கம் வரும் நம்ம இம்போர்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவு பண்ணுவோம் இந்த செல செலவு பண்ணது போக எனக்கு இன்கம் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றது தான் என்னன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்ப எப்பயுமே எதுதான் ஜாஸ்தி இருக்கணும் எனக்கு எக்ஸ்போர்ட் தான் ஜாஸ்தி இருக்கணும் அப்பதான் எனக்கு என்னன்னா நான் இம்போர்ட் பண்ணது போக இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் பே பண்ணுவேன் இல்லையா செலவு பண்ணுவேன் அப்போ எக்ஸ்போர்ட் எனக்கு அதிகமா இருந்தாதான் நான் இம்போர்ட் பண்றதுக்கு செலவு பண்ணது போக மிச்சம் என் கையில என்ன இருக்கும் காசு இருக்கும் அதுதான் வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டையும் நிலைநிறுத்துறதுக்காக நம்ம எதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா மானிட்டரி பாலிசி வந்து யூஸ் பண்றோம் சோ வித் திஸ் மானிட்டரி பாலிசி ஆஃப் ஆர்பிஐ வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பாக்கணும் அப்படின்னா பிசிக்கல் பாலிசி அது வந்து யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தட் இஸ் யூனியன் பினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஓகேங்களா அவங்க எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அவங்க என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் ஃபோர் கம்மிங் ஸ்லைட்ல வந்து பார்க்கலாம் வித் திஸ் நம்ம ஆர்பிஐ ஆர்பிஐயோட ரெவல்யூஷன் அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க யூஸ் பண்ற கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி ஆஃப் ஆர்பிஐ ஓகேங்களா அது நம்ம எக்கனாமிக் சைக்கிள் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் தேங்க்யூ